Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, Unga Sindhil Nadan. In this video, how to get 600 plus marks in mock test. Mock test, what is the exact NEET exam? We are doing an institution or online test. Mock test, what is the exact 180 questions? 720 marks. So, we are going to get the negative marks. So, we are going to get the 720 marks. So, we are going to get the 600 plus marks. So, we are going to get the 600 plus marks. इंस्टीट्यूशन एंड तक तो ना काम ना मॉक टेस्ट वंदे ईयर एंड ले अराव द नीट एग्जाम को वन मंथ आर टू मंथ्स मुना दिल वंदे आरंभ ही पांगे अंदर फुल टेस्ट ने सोल रहा मॉक टेस्ट है ये दिला वंदे मार्क कोड का वेरिएशन वंदे पातिंगे ना चिकने थ्री हंड्रेड ले इरंदे सिक्स हंड्रेड प्लस वाले क्यों वेरिया हो Thirty percentage of the students five hundred plus वांगवांगे आदर निंगे five fifty plus नुकड़ा बच्चिकला so in the range ला वांगवांगे thirty percentage of the students मी दी sixty percentage of the students येंगे इरकांगे ना three hundred plus लदा इरकांगे ये युवंगलों को युवंगलों को in the distance के येन्ना कारणों येन्ना secret उलंजी कितर के आदत ताई in the video ला नम्बर detail डा पाक परो सेरी अंदर secret type reveal पन लामा okay पावांगे First, you will need to learn how to do a coaching. Coaching is compulsory. Okay, coaching is done. Coaching is done. If you have a mock test, we will have a coaching in January or February. That's why we have a coaching in lockdown. This is not the value of coaching. Okay, learning. Learning is two types of learning. If you combine it, we will have two types of learning. कंबाइन पनी ना हम वंदे रेंड मोनु बेर सेंड पढ़ी क्ला आधा वंदे ना हम कंबाइन स्टडीम सोल रों सेल्फ लर्निंग नींगले वंदे कोचिंग ला कुड़ता नोट्स लाय ऐड त्रिपिंग आधा बच्चे पढ़ी क्ला सो इप्पो दिकी इरका कुड़िया लॉकडाउन वच्चे पाकु मोड़ दे इध वंदे सेल्फ लर्निंग मटुन्ना पॉसिबल ओके इधु वों पनीर रिंगे यार उम्मी पढ़ी क्लेन ना सोल्ला माटे इंदर वीडियो पाकर अत्तने बेरु पढ़चित तार किंगे सेरिंग सर कोचिंग पोने लर्निंग पोने नल्ला पढ़चे हार्ड वर्क पनी ने आना आलू इनोड मार्क्स इंगे दा इरक अंदर पत्त परसेंटेज इला मुप्पद परसेंटेज ऑफ़ स्टूडेंट्स टोटली नापद परसेंटेज नोच क्ला सो फॉर्टी परसेंटेज ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइव हंड्रेड एबोव वांगरांगल लिया ये द पक्कत लकोड़े नले निरंगा मुड़ी लिए ये वड़ा कस्टम पट्टा आलू ये वड बायंदा इन्नो उंगलोंडा मार्क करेंगे इन्नो निंगे पढ़ी के रवैया रोंबो करंजी पेरों सो बाय पढ़ा दिंगे ये वलो मार्क लरकिंगे अब निंगे रहते यिप्पा आदा पात बाय पढ़ा वैंडा सो इपन द 600 प्लस इला 550 प्लस इला 500 प्लस इन्दा माध्यम मार्क लर काउंगलोंडा सीक्रेट ना रिवील पन रहे पा� what is the third step? This is the first important step. Go to self-study. You can take the notes. That is the most important. Taking your own notes. Taking notes. So, you can take the notes. What you are learning, you can take the example. Note taking is very easy. You can take the words, the conjunctions, the words. Now, you can take the blue green example. Spirulina. Anda madri, apade yang eldi kita wangga green alge, example chlorella chlamydomonas, apade eldi kita wangga blue green alge na B G E apade eldi la. So ini mari example si important notes sama tu eldi kita wangga no over chapter wise eldi nanti matu la dah ninga file panni wekino, kat thala parka utra kuda di, okay. In the step apa panni wekino? Second step, anda top pas ni salah kuriya 500 ke mela 600 ke mela wangga orang wangga panna kuriya. Second step ena teri wangga notes eldi tangga. रिविशन पनोनो, रिविशन, रिविशन प्रॉपर आप पनोनो, इफेक्टिव आप पनोनो, इप्पर रिविशन पन्नी आची। मून आदि स्टेप आउंगे इन्ना सर पन रंगे। दिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इधे वंदे नम सोमबेरी तनम अपनिंग रोन वंदे इधे नमला पन्ना उड़ाम आप पन्नी इधे। आदि इन्ना ना प्रैक्टिसिंग। इप्पो न सर प्रैक्टिसिंग सोल रही है मॉक टेस्ट है और एक प्रैक्टिस ताने अपनी ना इंगे प्रैक्टिसिंग ये दे रिप्रेजेंट पन्दे माइक्रो प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट इंगल दे मेगा प्रैक्टिस सो माइक्रो प्रैक्टिस पन्ना दा मेगा प्रैक्टिस पन्ना नमला ला मुड़ियो और जिम के पोरों एड़ते वोड़ने नम्बर वंदे 
பத்து கிலோ இருபது கிலோ வெயிட்டை வச்சு தூக்க முடியாது எடுத்ததும் நம்ம வந்து கிரவுண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க தண்டால் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு குச்சை வச்சு மேலே மேலே எதுக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு குச்சை வச்சு இப்படி இப்படி திரும்பும்பாங்க ஜிம்முக்கு போனால் நமக்கு தெரியும் கையை கால் ஆட்ட சொல்லுவாங்க உங்கள் பாடி வெயிட்டை வச்சு முதல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெயிட் கொடுப்பாங்க ஒன் கேஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியாக தான் டென் கேஜி ஃபிஃப்டீன் கேஜினு இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த்து க கழித்து தான் அதெல்லாம் வரும் அந்த ஸ்ட்ரெயி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய அதிக வெயிட் தூக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ்லாம் அதே தான் இங்கேயும் நீங்கள் முதல்ல மைக்ரோ டெஸ்ட் ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கில் பத்து கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு இருபது கொஷின் அப்புறம் இருபத்தஞ்சி கொஷின் அந்த டாப்பிக்கில் நூறு கொஷின் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்த டாபிக் அடுத்த டாப்பிக்னு டாபிக் வைஸ் நீங்கள் வந்து சாப்டர் வைஸ் கூட நான் சொல்லலை டாபிக் வைஸ் நீங்கள் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சாப்டர் வைஸ் அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லெவன்த்து ஃபுல்லாக எழுதணும் டுவெல்த்து ஃபுல்லாக எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஓவராலாக நடக்கக்கூடிய ஃபுல் டெஸ்ட்னு சொல்கிற மார்க் டெஸ்ட்டை எழுதணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இங்கே மார்க்கு நீங்கள் இந்த ஏரியாவில் வாங்க முடியும் நான் வந்து மைக்ரோ ப்ராக்டிஸிங்கே பண்ணலை ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் கொஷின் அட்டன் பண்ணலை ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் நான் எழுதலை அப்படின்னா எப்படி திடீர்னு போய் துப்புக்கு திடீர்னு மார்க் டெஸ்ட்டில் குதிச்சு எப்படி மார்க் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்பு யார் ஸ்கிப் பண்ணாங்களோ அவங்க தான் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கீங்க யார் இந்த மூணு டெஸ்ட்டும் கரெக்டாக அவங்க நோட்ஸ் எடுத்தாங்க ரிவிஷன் பண்ணாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் மார்க் டெஸ்ட் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த லைன் படி வந்தவங்க யாரோ அவங்க இந்த ரேஞ்சில் இருக்காங்க ஓகே சரி இப்போது ப்ராக்டிஸிங்கில் என்ன சார் அப்படி பெரிய விஷயம் நடக்குதுன்னா ப்ராக்டிஸிங்கில் நீங்கள் வந்து ஒரு டென் கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுறீங்க ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு அதில் டென் கொஷின்ஸில் எயிட் மார்க்ஸ் வாங்க முடியல எயிட் கொஷின்ஸ்க்கு மேலே அதாவது எயிட் கொஷின்ஸ் நீங்கள் சரியாக எழுதலை எட்டு கொஷின் கீழே அஞ்சு கொஷின் ஆறு கொஷின் தான் சரியாக எழுதியிருக்கீங்க மீதி நாலு கொஷின் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் பர்டிகுலர் சாப்டரில் பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ரொம்பவே வீக்காக இருக்கீங்க அப்படி வீக்காக இருக்கீங்க அப்படின்னா திருப்பியும் நீங்கள் லேர்னிங்க்கு போயிடணும் திருப்பியும் உங்கள் நோட்ஸை சரி பண்ணணும் உங்கள் நோட்ஸ் பத்தலைன்னு அர்த்தம் திருப்பியும் தேவையான அளவுக்கு நோட்ஸை ஆட் பண்ணணும் ஓகே திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணணும் திருப்பியும் அதே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் டாப்பிக்கை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அன்லஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிற வரைக்கும் இந்த சைக்கிளை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நேராக ரிவிஷனுக்கு போயிட வேண்டிதான் எந்த நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிங்களோ அதை வச்சு ரிவிஷன் பண்ண வேண்டிதான் திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிதான் இந்த மைக்ரோ ப்ராக்டிஸிங் நாலு அடைவில் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னா அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ளஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் பிளான் க்ரோத் அப்படின்னு ஆட் அப் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அப்புறம் பிளான் க்ரோத் ஹார்மோன் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டே போய் ஒரு என்டையர் சாப்டருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சீக்ரெட் தாங்க டாப்பர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அதிக மார்க் வாங்குறவங்க பண்ணினது இப்போது நம்ம கம்மியாக நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு மட்டும் ஏன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வருது நான் நல்லா தான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா லேர்ன் மட்டும் பண்ணுறீங்க உங்களோட லேசினஸ்னால சோம்பேறித்தனத்தினால இந்த மூணு ஸ்டெப்பு பண்ணவே இல்லை டேக்கிங் நோட்ஸுங்கிறது சும்மா இல்லை உட்காந்து கை வலிக்கும் உடனி வலிக்கும் முதுகு வலிக்கும் உட்காந்து எழுதும் போது இடுப்பு வலிக்கும் உடம்பு வலிக்க யார் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க அவங்க இங்கே இருக்காங்க உடம்பு வலி இல்லாமல் மெத்தனமாக ஜாலியாக அப்படியே என் போட்டுக்கு என் உடம்பு சொன்ன மாதிரி நான் கேட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க இங்கே இருக்குங்க அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து ஹார்டு ட்ரூத்து ஒரு கசப்பான உண்மை இதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஓகே சரிங்க சார் இதெல்லாம் நான் பண்ணலை இன்னும் எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி டேஸ் தான் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க நான் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் அட்வைஸாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஐடியாவாக எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க யூ டோன்ட் ஒரி அபவுட் யுவர் மார்க்ஸ் நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாங்குகிறேன் டூ ஃபிஃப்டி வாங்குகிறேன் டோன்ட் ஒரி அட் ஆல் ஏன்னா நம்ம பயப்படும் போது ஆன்சைட்டி ரொம்ப அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு படிக்கிற வேகம் குறைஞ்சி போயிடும் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கைங்கிற ஒன்று இல்லாமல் போயிடும் அதனால் பயப்படாதீங்க பாடி பெயின்லாம் வந்தாலும் கூட தலை வலிக்குது உடம்பு முடியாமல் போகுதுன்னு சொன்னாலும் கூட பயம் மட்டும் வரக்கூடாது ஓகே ஹெல்தியான ஃபுட்டு எடுத்துக்கோங்க டோன்ட் டேக் மைதா ஃபுட் மைதானால் செஞ்ச ஃபுட்டை எடுத்துக்காதீங்க நான்வெஜ் அதிகமா
அதை நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணணும் சரி நான் எங்கே சார் என்னோடய வீக்னஸ் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராக்டிஸிங் தான் வேறு வழியே இல்லை என்சிஆர்டி அட் யுவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது கொஷின் பேங்க்கையும் வச்சு நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை ஆன்சர் பண்ணி பார்க்கணும் அதில் வீக்னஸ் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் வீக்னஸ்னது ஒன்றும் இல்லை எங்கே உங்களுக்கு தப்பாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் வீக்னஸ் திருப்பி அதை நீங்கள் எடுத்து வச்சு படிக்கணும் நோட்ஸ் எடுக்கணும் ரிவிஷன் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த சர்க்கிளை நீங்கள் பண்ணும்போது இப்போதைக்கு நான் டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாங்குறேன் சார் அப்படிங்கிறவங்க இப்போ இருந்து இந்த சைக்கிளை ஃபாலோ பண்ணால் கூட ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் நீட்டில் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு இதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது தன்னம்பிக்கையோட படிங்க நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது பயாலஜி இருக்குது இந்த முப்பது நாள் எனக்கு டைம் டேபிள் கொடுங்க நான் எப்படி படிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா டைம் டேபிள்லாம் வேணாங்க நீங்கள் உங்கள் ஓன் டைம் டேபிளை போடுங்க டைம் டேபிள் கம்பல்சரி வேணும் நான் டைம் டேபிள் தர வேணான்னு சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நான் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து கொடுப்பேன் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தரோட தேவை என்னங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கவங்க பயாலஜியில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கவங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஆனால் பயாலஜியை விட்டுறாதீங்க கேப் விட்டுறக்கூடாது ஓகே இப்போ நான் என்ன சார் டைம் டேபிள் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா காலையில் நான் எழுந்திரிச்சிட்டேன் காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிக்கிங்க நோ ப்ராப்ளம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிக்கிங்க காலையிலேருந்து லஞ்ச் டயத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸை படிங்க கஷ்டமாக இருக்கிறத காலையில் படிங்க பிரெயின் ரெடியாக இருக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் லஞ்ச் முடித்து கொஞ்சம் நல்ல ஹாஃப் அன் ஹவர் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பயாலஜி படிங்க ஈவினிங் டைமில் கெமிஸ்ட்ரி படிங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் படிக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கேன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தொட வேணாமா அப்படியெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியும் படிங்க அதில் எது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எது கோர் கான்செப்ட் எது வந்து அதிக கொஷின் கேட்குறாங்க அதையா பார்த்து சூஸ் பண்ணி நீங்கள் படிங்க நல்ல மார்க் வாங்குங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ டூ திஸ் சைக்கிள் ட்ரை டு ஃபாலோ திஸ் ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராக்டிஸிங்கை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி இந்த காலத்தில் இந்த முப்பது நாளில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் தேர்ட்டி டூ இயர் கொஷின் எடுத்து சாப்டர் வைஸ் இருக்கக்கூடிய புக்கை வாங்கி அதில் நீங்கள் கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆல் த பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண